بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم چاہے شام روہنگیا یا پھر کشمیر کے مظلوم و بے کس مسلمان ہوں سب کے لیے ہی جناب طیب اردگان نے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ عملی اقدامات بھی کر کے دکھائے ان کی زندگی نے کیسے کیسے کروٹ لی اور ان کی زندگی کے بڑے واقعات کیا ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات پر نگاہ ڈالیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ طیب اردگان اس مقام پر کیسے پہنچے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جناب طیب اردگان پر بننے والی اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں طیب اردگان کے والد کا نام احمد اردگان تھا جو کہ ایک کوسٹ گارڈ اور سمندری جہاز کے کپتان تھے طیب اردگان کی شادی امین گلباران سے چار جولائی انیس سو اٹھتر کو ہوئی جن سے طیب اردگان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں طیب اردگان نے تعلیم مارمارا یونیورسٹی کی فیکلٹی آف اکنامکس اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز سے حاصل کی طیب اردگان سیاست میں آنے سے پہلے ایک سیمی پروفیشنل فٹ بال پلیئر بھی تھے انیس سو چوراسی میں طیب اردگان ویلفیئر پارٹی کے ضلع صدر منتخب ہوئے انیس سو پچاسی میں اس پارٹی کے صوبائی ہیڈ بھی منتخب ہوئے اور اس پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو باڈی کے ممبر کے طور پر بھی منتخب ہوئے انیس سو چورانوے میں استنبول کے میئر منتخب ہوئے اور انیس سو اٹھانوے تک استنبول کے میئر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے انیس سو اٹھانوے میں ویلفیئر پارٹی پر پابندی لگا دی گئی اور طیب اردگان کو چار ماہ کے لیے ایک مذہبی نظم پڑھنے کی پاداش میں پابند سلاسل کر دیا گیا دو ہزار ایک میں عدالت وی کیل کنما پارٹی سی یعنی کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے نام سے اپنی الگ سے سیاسی پارٹی بنائی جس کی بنیاد خلافت عثمانیہ کے اصولوں پر رکھی گئی اس پارٹی کے صدر آج تک جناب طیب اردگان ہی ہیں اور آسان الفاظ میں اس پارٹی کو اے کے پی یا اے کے پارٹی کہا جاتا ہے دو ہزار دو میں طیب اردگان کے اے کے پارٹی الیکشن میں اکثریت حاصل کر لیتی ہے اور طیب اردگان ملک وزیر اعظم بن جاتے ہیں دو ہزار سات میں جناب طیب اردگان ایک بار پھر انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں اور چھیالیس اشاریہ چھ فیصد کی اکثریت کے ساتھ ایک بار پھر سے ترکی کے وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں دو ہزار گیارہ میں طیب اردگان کی پارٹی ایک بار پھر سے الیکشن میں کامیاب ہو جاتی ہے لیکن اس بار ان کی پارٹی کو انچاس فیصد کامیابی حاصل ہوتی ہے اور طیب اردگان تیسری بار ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں دو ہزار تیرہ میں طیب اردگان کی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں جن میں طیب اردگان کی پالیسیز کے خلاف عوام سڑکوں پر نکلتی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور پھر کرپشن کے الزامات پر تقریباً پچاس سے زیادہ لوگوں کی تحقیقات بھی شروع ہوتی ہیں جن میں سے کچھ لوگ طیب اردگان کے قریبی بھی تھے دو ہزار چودہ میں طیب اردگان کی پارٹی ایک بار پھر کامیاب ہوتی ہے اور اس بار ان کی پارٹی کو اکاون اشاریہ سات نو فیصد ووٹوں سے کامیابی حاصل ہوتی ہے اور اس بار ان کی پارٹی پندرہ پارٹیز کو شکست سے دو چار کرتی ہے لیکن اس بار خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ترکی کے عوام ڈائریکٹلی طیب اردگان کو صدر منتخب کرتی ہے اس طرح طیب اردگان ترکی کے بارہویں صدر منتخب ہوتے ہیں جون دو ہزار پندرہ میں طیب اردگان کی پارٹی نے پارلیمانی انتخابات میں اکیالیس فیصد کامیابی حاصل کی اور یوں ان کو اکثریت نہ حاصل ہو سکی دو ہزار سولہ میں طیب اردگان کی حکومت کے خلاف ایک ملٹری کو سر انجام دیا گیا جس میں ایک سو اکسٹھ کے قریب لوگ مارے گئے اور کئی ایک زخمی بھی ہوئے اور آخر یہ کو ناکام ہوا اور ترکی کی جمہوری حکومت کامیاب رہی آخر کیا ہوا کہ ترکی کی جمہوری حکومت کے خلاف ان کی اپنی ہی فوج اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ کو کیسے ناکام بنایا گیا اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس دلچسپ موضوع پر ہم آنے والے دنوں میں ایک ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اگر ناظرین اس کو کی مکمل ٹائم لائن کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کریں ہم بہت جلد وہ ویڈیو بنائیں گے دو ہزار سترہ میں عوامی ووٹ ڈالے گئے جس میں عوام سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ طیب اردگان کے صدارتی اختیارات بڑھائے جائیں اس بات کے حق میں اکاون فیصد ترکوں نے ووٹ ڈالا اور یوں جناب طیب اردگان کی صدارتی طاقتیں مزید بڑھ گئیں اور اب کچھ حلقے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ طیب اردگان دو ہزار انتیس تک ترکی کے صدر منتخب ہو گئے ہیں دو ہزار سترہ میں جب امریکہ اس بات کو مان جاتا ہے کہ اسرائیل اپنا دارالحکومت یرشلم کو بنائے 
تب جناب طیب اردگان امریکہ کے اس اقدام کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بیت المقدس نہیں رہے گا تو نہ ہی استنبول رہے گا نہ ہی اسلام آباد رہے گا نہ جکارتا ہوگا اور نہ ہی بغداد ہوگا اور ہر طرف مسلمانوں کی شخصیت مسخ ہو جائے گی پھر امریکہ اور ترکی کے درمیان حالات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں اور آخر امریکہ ترکی کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو اس کی کرنسی یعنی کہ لیرا کو برباد کر دیا جائے گا طیب اردگان امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں جواب دیتے ہیں اور امریکہ ترکی کی کرنسی گرا دیتا ہے اس کے جواب میں ترکی کے لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور امریکی پروڈکٹس اور ڈالر کا بائیکاٹ کرتے ہیں پھر ترکی کے روس کے ساتھ تعلقات استوار ہونا شروع ہوتے ہیں اور ترکی اور روس کے درمیان اسلحے کی ڈیل کا معاہدہ ہو جاتا ہے اس ڈیل کے تحت روس ترکی کو اپنا جدید ایس فور ہنڈریڈ ایئر ڈیفنس سسٹم بیچنے پر رضامند ہو جاتا ہے یہ خبریں سن کر امریکہ کو ایک بار پھر سے غصہ آتا ہے امریکہ ترکی کو آفر کرتا ہے کہ وہ پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اس سے خرید لے اور ترکی روس کے ساتھ دفاعی معاہدات ختم کرے اس کے جواب میں ترکی کے صدر طیب اردگان کہتے ہیں کہ ایک روسی ایس فور ہنڈریڈ تین امریکی پیٹریٹس کے برابر ہے آخر یہ ماجرا کیا ہوا اس موضوع پر ہم نے ایک مکمل ویڈیو ناظرین کے گوش گزار کی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک اوپر انڈیکس کارڈ میں آ رہا ہوگا آپ اس لنک کی مدد سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امریکہ کی ساری دنیا کے سامنے بےزتی ہو جاتی ہے اور پھر امریکہ ترکی کو دھمکیاں دینے لگتا ہے کہ اگر ترکی نے روس کے ساتھ ایس فور ہنڈریڈ ڈیل کینسل نہ کی تو نہ صرف ترکی کو ایف تھرٹی فائیو پروجیکٹ سے باہر کر دیا جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ترکی کو نیٹو سے بھی باہر کر دیا جائے اس کے جواب میں ترکی خاموش رہتا ہے اور بلا خوف و خطر ایس فور ہنڈریڈ کی ڈیل کر لیتا ہے گزشتہ دنوں ایس فور ہنڈریڈ کی انیشیل ڈیلیوری بھی ترکی کو ہو جاتی ہے جس کے جواب میں امریکہ ترکی کو ایف تھرٹی فائیو پروجیکٹ جس پر ترکی کے کروڑوں ڈالر لگے ہوتے ہیں سے باہر کر دیتا ہے یہ سارا ماجرا آخر کیا ہوا اس پر ہم ایک تفصیلی ویڈیو ناظرین کے گوش گزار کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک اوپر انڈیکس کارڈ میں آ رہا ہوگا آپ اس لنک کی مدد سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں طیب اردگان کی حکومت کے اچیومنٹس پر نظر ڈالی جائے تو طیب اردگان کی حکومت ترکی کی کردستانی ورکر پارٹی کے تمام تنازعات حل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ان کا یہ مطالبہ مان لیتی ہے کہ کرد زبان ترکی میں استعمال کی جائے طیب اردگان جب دو ہزار دو میں پہلی بار ترکی کے وزیر اعظم بنے تب ترکی کا تعلیمی بجٹ صرف سات اشاریہ پانچ بلین لیرا تھا جسے طیب اردگان کی حکومت نے بڑھا کر دو ہزار گیارہ تک چونتیس بلین لیرا اور دو ہزار انیس میں یہ بجٹ بڑھ کر ایک سو اکسٹھ بلین لیرا تک پہنچ چکا ہے دو ہزار چار میں طیب اردگان کو ٹائمز میگزین کی جانب سے شائع کی جانے والی دنیا کی دو سو باثر شخصیات میں شامل کر لیا جاتا ہے طیب اردگان نے اپنے ملک کے اندر صحت کی سہولیات کو بھی بہتر کیا اور اب غریب ترک باشندوں کے پاس صحت گرین کارڈ موجود ہوتا ہے جو کہ انہیں بہترین علاج کروانے کے لیے سہولیات فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ جناب طیب اردگان نے ٹرانسپورٹیشن کے سیکٹر کو بھی بہت زیادہ ترقی دی اور برق رفتار ریلوے لائنز کا ایک جال بچھایا طیب اردگان کی حکومت نے ٹیکس کلیکشن سسٹم کو فنکشنل بنایا ان کی حکومت سے پہلے یہ سسٹم غیر فعال تھا اور اکثر لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے اور ٹیکس سے بچنے کے لیے کہ یہ ایک طرح کے راستے موجود تھے طیب اردگان کی حکومت میں اقلیتوں کو بھی بہت سے حقوق ملے ان کی حکومت میں اقلیتوں کو یہ حق ملا کہ وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں ان کی حکومت میں یہ بات بھی ممکن ہوئی کہ عوام اپنے مذہب کے بارے میں بات کرنے کے لیے آزاد ہیں اور اپنے مذہبی خیالات کو تحریر میں بھی لا سکتے ہیں طیب اردگان کی حکومت نے حکومت کے کئی اداروں کے نجکاری بھی کی جو کہ حکومت پر ایک بہت بڑا بوجھ تھے اس نجکاری کی وجہ سے ترکی کی حکومت پر موجود بوجھ ہلکا ہوا اور یوں ترک حکومت بآسانی کئی اور ایریاز میں ترقی کر پائی حالیہ دنوں میں ہندوستان کی جانب سے کشمیریوں پر جو ظلم و ستم آرٹیکل 370 سیونٹی کے بعد توڑے گئے اس پر طیب اردگان نے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اور اس بات کی پرواہ نہ کی کہ ہندوستان ان کی حکومت کے بارے میں کیا سوچے گا طیب اردگان کے بارے میں آخری بات یہ بتاتے چلیں کہ طیب اردگان ہائی اسکول کے دور سے ہی ایک شعلہ بیان مقرر تھے اور اکثر اپنی تقاریر میں اسلام کے بارے میں بات کرتے تھے طیب اردگان کے بارے میں کچھ نامعلوم حقائق پر ہم نے کافی عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی 
अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक ऊपर इंडेक्स कार्ड में आ रहा होगा आप उस लिंक की मदद से वो वीडियो देख सकते हैं